嗨，大家好，我是财威，欢迎大家来到我的频道。今天我想带大家来看一下我最近入手的屏幕顶灯。本期影片包括开箱、安装、功能介绍，还有我个人使用体验的分享，其中包括优点和缺点。如果你正在犹豫是否购买一款屏幕顶灯的话呢，希望本期影片对你有所帮助。我是财威，我的频道主要是做一些数码还有游戏方面的个人分享。如果你是第一次来到我频道的话呢，可以点下订阅或者关注哦。因为疫情，我已经在家里工作差不多有十三个月了。每天除了工作使用笔记本电脑、游戏使用台式电脑之外，我还要伏案看书、画画。所以说，如今的桌面可以说是一个工作台了。就我每天工作、学习、娱乐、坐姿，还有我坐在每桌前每日超过十小时的时长来看，我非常需要的灯来保护我的眼睛，防止我的视力受损。我购买的是明基屏幕顶灯的升级版，我是在明基官网上购买的，加上运费价格是两百多澳币。在下单之前，我有在考虑是否购买小米的屏幕顶灯，但是小米的灯的价格在海外的价格比我在小米官网上看的价格贵近两倍。而且还要等待一个多月的物流，让我心里非常的不平衡。然后我也在考虑要不要入手戴森的 Lifestyle， 但是价格实在是太贵了，这就是我最后锁定这款灯的原因。付款三天之后，我收到了包裹，盒子大概就是这个样子。具体的开箱过程十分简单，打开盒子就可以看到灯管，配重枢纽夹，这里有橡胶垫，夹在屏幕上可以保护屏幕顶部，手感摸上去是非常有分量的。除了这个夹灯管的地方，总感觉很脆弱。控制器这里带一个 1.5 五米长的线，一端是 Type C 的接口，可以直接插在灯管上，另一端是可以插到电脑的 USB 口上为灯管供电。安装过程非常的简单，但是有几点需要注意一下。当把灯安装到屏幕上之前，需要配重加固定在灯管上，一定注意不要像我这样从一端滑入，要不然灯尾的盖子上就会被划掉。这点在说明书上是有写的。我的这个屏幕是二十七寸的。关于这个屏幕的开箱测评，可以戳这里或者是视频下面的链接进行观看。固定灯的过程我觉得很有意思，我原以为灯是要加在屏幕上的，可是后来发现这是通过配重枢纽夹自身的重量来固定灯管。控制器这里的 Type C 接口建议在配重夹固定在屏幕之前就插好，要不然还得拿下来重新固定。控制器这里的旋钮在对应的亮度色温按钮变亮之后，就可以进行旋转手动调节。旋钮旋转的时候是可以听到清脆的声音。这里有八档调节色温和十五段连续亮度的调节。除了手动调节之外，这个控制器还有光线传感器，自动调光的开关打开之后，它有根据环境自动调节亮度还有色温。我平时都是用这个按键自动调节亮度。灯管大概有十至二十度左右的旋转角度，这比我之前用的台灯好多了。无论怎么调节，我的电脑屏幕都没有任何反光的，因为它采用的是非对称光源设计。它的 LED 灯珠并不是直射，而通过内部反射照出的灯光，这也是产品的一大卖点。大家可以看到，这里的光是呈直角三角形的，最里面的光束是与屏幕平行的。就我半个月的使用感受来说，这款屏幕的顶灯颜值很高，比较搭我桌面的风格，没有占用我的桌面的任何空间，光线柔和。不刺眼，眼睛也很舒服，可以自动调节亮度和色温。还有个优点就是，如果不开电脑的话呢，也是可以使用这个屏幕挂灯的，这点还是比较方便。有一个缺点想提一下，应该所有的屏幕顶灯都有这个问题，因为所固定的位置就无法再在,在屏幕中间再固定一个摄像头了。建议这点的朋友购买之前需要考虑一下。好的，总体来说不错吧？希望本期影片对大家有所帮助。点个赞，还有个关注吧。我是彩薇，下个视频见。